నమస్కారం శ్రీనివాస్ కున్సెట్ ఛానల్ స్వాగతం ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన చట్టాల మీద రాజ్యాంగం మీద అవగాహన కోసం మన వీడియోలు కాబట్టి అందరికీ ఈ ఈ రాజ్యాంగం మీద అవగాహన ఉండాలి అందరికీ షేర్ చేసి పంపించండి ఏదో ఒక సోషల్ మీడియా ద్వారా ఈరోజు చెప్పబోయే ముఖ్య విషయం ఏంటంటే పరువు హత్యకి సంబంధించినటువంటి కేసు మద్రాసులో ఒక పరువు హత్య జరిగింది తమిళనాడులో దానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు ఈ కేసు గురించి మీకు చెప్తాను ఒక అమ్మాయి ఒక ఓసీకి సంబంధించినటువంటి అమ్మాయి ఒక ఎస్సీ అబ్బాయిని వివాహం చేసుకుంది ఇదే తెలంగాణలో కూడా ఇదే జరిగింది మారుతిరావు గారు కేసు సంబంధించి అలాంటిదే తమిళనాడులో ఒక కేసు జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ జరుగుతున్నటువంటి ఒక శంకర్ అనే అబ్బాయి ఎస్సీ కమ్యూనిటీకి చెందిన వాళ్ళు ఆయన ఆ అబ్బాయి ఏం చేశారంటే కౌశల్య అనేటువంటి ఒక ఓసీ కమ్యూనిటీకి చెందినటువంటి అమ్మాయిని వివాహం చేసుకున్నారు దీని మీద ఒక హత్య జరిగింది ఎలా అంటే ఆ అమ్మాయి అబ్బాయి ఎక్కడికో వెళ్తున్నప్పుడు ఒక కొంతమంది వ్యక్తులు దాడి చేశారు అమ్మాయిని చంపారు అబ్బాయిని కూడా చంపారు అయితే అమ్మాయి ఏం చేసిందంటే బతికింది కొన ఊపిరితో ఉండడం హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయడంతో బతికింది శంకర్ అనే ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ అనేటువంటి వాడు చనిపోయాడు కౌశల్య భర్త చనిపోయాడు చనిపోయిన తర్వాత పోలీస్ కేసు పెట్టారు ఎవరెవరి మీద పెట్టారంటే ఆ అమ్మాయి తండ్రి చిన్నస్వామి తల్లి అనంత అనన్న అన్నా లక్ష్మి తర్వాత అన్నదమ్ముల మీద తర్వాత కొంతమంది కిరాయి కొండాలు ఉంటే వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టడం జరిగింది తర్వాత వాళ్ళకి సహకరించిన వాళ్ళ పే వాళ్ళ మీద కూడా కేసు పెట్టారు కేసు పెడితే అక్కడ లోకల్ కోర్టు ఆ కోర్టు ఏం చేసిందంటే ఒక తీర్పు ఇచ్చింది ఏమని తీర్పిచ్చింది పూర్తిగా ఆ తండ్రి తండ్రి అన్నదమ్ములు అందరికీ కూడా ఉరి శిక్ష పడ్డది వాళ్ళకి సహకరించిన వాళ్ళకి ఐదు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష విధిస్తూ అక్కడ సెషన్స్ కోర్టు ఆర్డర్ వేయడం జరిగింది ఉడు ఉడుమలై పెట్టై అనేటువంటి ఊరది ఆ కోర్టుకి సంబంధించినటువంటి సెషన్స్ జడ్జి గారు తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఈ వీళ్ళకి తల్లికి తండ్రికి అన్నదమ్ముడికి తర్వాత ఆ చంపినటువంటి వ్యక్తికి వీళ్ళు ఇది ఎక్కడ జరిగిందంటే ఒక షర్ట్ కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళినటువంటి ఒక షాప్ దగ్గర జరిగినటువంటి స్టోరీ ఆ మధ్యన మనం న్యూస్లో కూడా చూడడం జరిగింది అయితే వాళ్ళకి గురి శిక్ష పడ్డది కదా అలాగే సహకరించిన వారికి ఐదు సంవత్సరాలు పడ్డది కదా ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ ప్రస్తావన అంటే దీంట్లోనే ఒక ట్విస్ట్ ఉంది ఏంటి అంటే మద్రాస్ హైకోర్టుకి అప్పీల్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఇప్పటికీ జైల్లో ఉన్నారు డిసెంబర్ రెండు వేల పదిహేడులో శిక్ష పడింది డిసెంబర్ రెండు వేల పదిహేడులో ఆ శిక్ష అనేటువంటిది పది పడింది ఏమని ఉరి శిక్ష పడింది ఉరి శిక్ష పడితే ఈ సెషన్స్ కోర్టు ఉరి శిక్ష వేసింది అయితే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే హైకోర్టుకి అప్పీల్ చేసుకున్నారు ఇప్పటికే జైల్లో ఉన్నారు మద్రాస్ హైకోర్టు ఏం చేసింది దానికి సంబంధించినటువంటి పోరాపరాలు పరిశీలించి తండ్రి తల్లి అన్నదమ్ముల మూల ఉన్నటువంటి కేసు కొట్టేసింది ఎవరైతే హత్య చేశారో వాళ్ళకు మాత్రం ఏం చేసింది అంటే ఉరి శిక్ష నుండి లైఫ్ ఇంప్రిస్మెంట్ అండి అంటే జీవిత ఖైదీగా మార్చింది అలాగే వీ తల్లి తండ్రి అన్నదమ్ముడు కట్టినటువంటి ఫైన్ అమౌంట్ ను వాళ్ళకి తిరిగి ఇచ్చి మంది తర్వాత మిగతా ఎవరైతే ఐదు సంవత్సరాలు శిక్ష పడేసినో వాళ్ళని కూడా వదిలేయడం అనేటువంటిది జరిగింది అందుకు ఈ ప్రత్యేకత అనమాట పరువు హత్యకి సంబంధించినటువంటి ఆ కేసులో ప్రధాన ముద్ద ముద్ద అయినటువంటి తండ్రి అన్నదమ్ములు చిన్నస్వామి అన్ని లక్ష్మి తర్వాత బ్రదరు వీళ్ళని హైకోర్టు వదిలేసింది దానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ మీద సరి మోపినటువంటి అభియోగం ఏదైతే ఉందో ఆ అభియోగాన్ని సరిగ్గా ప్రాసిక్యూషన్ ప్రూవ్ చేయలేకపోయిందని జస్టిస్ ఎం సత్యనారాయణ తర్వాత ఎం నిర్మల్ కుమార్ అనేటువంటి జడ్జులు తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ మధ్యనే నిన్న మొన్న జస్ట్ టూ డేస్ త్రీ డేస్ క్రితం ఇచ్చారు అందుకే మీకు చెప్పడం జరిగింది వి శంకర్ మీద జరిగినటువంటి హత్య ఏదైతే ఉందో దానికి వీళ్ళ తల్లిదండ్రులకి సంబంధం లేదు అనేసి చెప్పడం జరిగింది దాంట్లోనే వాళ్ళ తరపు న్యాయవాది కూడా ఏమంటారంటే ఈ వీడియోలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పోలీసు వారు చూపించిన వీడియోలు కూడా మార్పిన్ చేశారు ఆ వీడియోలు కూడా సరి అనేటువంటివి కాదు అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది దాన్ని కోర్టు నమ్మి ఈ తర్వాత ఏంటంటే 
తండ్రి వీళ్ళని పొరమాయించి హత్య చేయించాడు అనడానికి ఎటువంటి ఆధారాలు లేవు తండ్రికి లేనప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి తల్లి అన్నదమ్ములకు కూడా సంబంధం లేదు అన్నటువంటి విషయంలో ఈ కేసు వివరణ జరిగింది అయితే ఈ అమ్మాయి కౌశల్య అనేటువంటి అమ్మాయి బతికింది ఈమె ఏమంటుంది అంటే కావాలనే మా తండ్రి హత్య చేశాడని చెప్పడం జరుగుతుంది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తాము న్యాయ పోరాటం చేస్తానని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఒకవేళ సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తే ఈ కేసు దీ ఎలా మార్పులు చెందుతుంది అనేటువంటిది మనం వేచి చూడవలసి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంక ఇప్పుడు ఇంకా సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళలేదు అది తీర్పు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా టైం ఉంది ఆ లోపల వాళ్ళు ఒకవేళ రిలీజ్ అయితే వాళ్ళు ఫైన్ అమౌంట్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి కానీ ఒకవేళ ప్రాసిక్యూషన్ కానీ ఒకవేళ సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తే సుప్రీంకోర్టు ఈ కోర్టు మళ్ళీ చూసుకుని ఏ విధంగా చూస్తుంది అనేటువంటిది మనం వేచి చూడవలసి ఉంటుంది ఈ కేసుతో ఇక మీకు లింక్ అనేటువంటిది నా కామెంట్ బాక్స్లో పెడతాను కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టి పిన్ను పెడితే ఫస్ట్ కామెంట్ బాక్స్లోనే ఆ జడ్జిమెంట్ ఉంటుంది జడ్జిమెంట్ అంటే మీరు టచ్ చేసినట్టయితే ప్రెస్ చేసినట్టయితే మీకు జడ్జిమెంట్ కాపీ వస్తుంది చదివితే ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది నేను చెప్పిన దానికంటే ప్రతి విషయం అందులో క్షుణ్ణంగా వివరించారు నేను అంతా చెప్పడం అనేది మనం ఈ వీడియోల ద్వారా సాధ్యం కాదు కాబట్టి మీకు వివర వివరించారు చూడవచ్చు ఇంకా ఇదే బేస్ మీద అయితే సుప్రీ హైకోర్టు ఎలా చెప్పింది దానికి కారణాలు వివరాలు అన్ని విషయాలు అందులో ప్రస్తావించడం జరిగింది జై హింద్ భారత మాతా కి జై